ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചില്ലി പാസ്റ്റയാണ് ഞാൻ അതിനുള്ള ഐറ്റംസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പാസ്റ്റയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പെന്നെ പാസ്റ്റയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർ പേഴ്സൺ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമായി എടുക്കാം ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും വേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ ടൊമാറ്റോസ് സ്കിൻ പീൽ ചെയ്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് ടൊമാറ്റോസ് എടുത്തിട്ട് ബോയിലിങ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ആ ബോയിലിങ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം ബോയിലിങ് വാട്ടറിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിൻ പീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്താണ് എട്ട് ടൊമാറ്റോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരം അല്ലെങ്കിൽ പീൽ ചെയ്യേണ്ട ബോയിലിങ് വാട്ടറിലിട്ട് പീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നേരിട്ട് ടൊമാറ്റോസ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ടൊമാറ്റോൻ്റെ സ്കിൻ വരില്ല അതുമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ടൊമാറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിൻ ടൊമാറ്റോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടിൻ ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടിൻ ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് എടുത്താലും മതി ഈ ഇതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ എടുത്താലും മതി അത് നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാർലിക് ക്ലൗസ് ആണ് അത് എട്ട് ഗാർലിക് ക്ലൗസ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക് എൻ്റെ ഗാർലിക് ഗാർലിക് ക്ലൗസ് ഇച്ചിരി വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലൗസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ഇതിപ്പോൾ എയ്റ്റേ ഉള്ളൂ ടെൻ ടു ട്വൽവ് എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് പ്രോൺസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നര ഹീപ് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോൾട്ട് ഉണ്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ന്യൂട്രൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കരുത് നമുക്കിത് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടും പ്രോൺസ് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാം അത് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ ചൂടായിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഗാർലിക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടുവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗാർലിക് സ്ലൈസസ് നോക്കി ഒരു ലൈൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ മൂക്കരുത് കൂടുതൽ മൂത്ത ഗാർലിക്കിന്റെ ആ കയ്പ് വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും സോൾട്ടും കൂടി ഇടാൻ പോവാണ് ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും സോൾട്ടും ഇട്ട് ഒന്ന് വഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതീര് കിടന്ന് ഒന്ന് ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് മൂക്കണം ആ മൂത്ത മണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോസ് ഇടണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗാർലിക്കും മൂത്ത മണം ഉണ്ട് അതുമാരെ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഗാർലിക്ക് ഒരിക്കലും ബ്രൗൺ ആവരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞ് ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ ഒരു സോസ് മാരി ആവണം ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റയുടെ പല ഇന്ത്യൻ ബേസ് ബേസിക് സോസ് ഇതാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് വേർഷൻസ് ആയിട്ട് ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് പ്രോൺസ് ഇടാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഞാൻ ആ പരുവാകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിലൂടെ പാസ്ലി ഇടാം നമുക്ക് ബാസിലും ഇടാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോൺസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം അതുമല്ല നമുക്ക് പ്രോൺസ് ഇല്ല ഇപ്പം മീറ്റാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൊറീസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം പക്ഷേ മീ ചൊറീസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഒലിവ് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഗാളിക്ക് ഇടണം ദെൻ ദിസ് സെയിം പ്രോസസ് പ്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അത് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഇതൊന്ന് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് 
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ഇതിലിട്ട് ഇതേ കണ്ട പ്രോൺസ് കുക്കായി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പാസ്റ്റ വേവിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ പാസ്റ്റ വേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് പാകത്തിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ട പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുക പാസ്റ്റമ്മ ആ അതിൻ്റെ പാക്കമ്മ ഓരോ പാസ്റ്റയുടെ ഇതുണ്ടാകും ടൈം എന്തോരം വേണം എന്നുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ്ലി പാസ്റ്റ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ പാസ്റ്റ ഫുൾ ടൈം പാസ്റ്റ തിളയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റയ്ക്ക് ഒട്ടല് വരും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ചില പാസ്റ്റ ഒട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഓയില് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ എന്റെ പാസ്റ്റ ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനത് ബോയിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഈ പാസ്റ്റ വേവിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ ഈ സോസിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഒരു ടിപ്പ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പാസ്റ്റ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മുടെ സോസ് വളരെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി ഇച്ചിരി തിക്കായി എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ വേവിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ കളയാതെ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ കൊഴുപ്പും ഇതെല്ലാം വരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം ഈ പ്രോൺസും ഇതായിട്ടുള്ള പ്രോൺ ചില്ലി പാസ്റ്റ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോൺസ് ഇടുമ്പോ ഫിഷ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചീസ് അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതല്ല അതിന് നമ്മൾ പാസ്ലിയാണ് ഹെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഈ പ്രോൺസ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ആ സോസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ബാ